Cześć. Miała być wyciągarka, a jest nowa zabawka, spawarka. Kończy się na K. A co się wydarzyło z truperem w tym tygodniu, to za chwilę Wam opowiem. No, nowy sterownik z posuwu prędkości drutu zainstalowany. No, teraz to można spawać. Pospawałem całe 45 minut, a po tym czasie przestała podawać y, drut. Y, inna sprawa, że te spawy to był taki dramat, wkurzanie się, więc jak już przestała im podawać drut, zwinąłem, spakowałem do garażu, wsiadłem w auto i przepaliłem budżet na wyciągarkę kupując nową spawarkę. Generalnie powiem Wam, że e, żałuję, że tego nie zrobiłem wcześniej. Spawanie e, tą spawarką to jest po prostu poezja. Spawy wychodzą, idzie to szybko, nie robią się takie purchle, e, łapie to materiał. Także taka rada na przyszłość. E, przy takich rzeczach chyba jak spawarki, to tak mi się wydaje, nie warto y, dziadować. No, póki jest normalny dzień i można hałasować, to chyba zmatowię sobie dach, który potem będę w dni świąteczne malował, bo to 1 maja trochę tak nie wypada hałasować. A co się dzieje? W garażu malujemy drzwi, a na zewnątrz malujemy budę. Korzystając z tego, że buda jest przewrócona, to stwierdziłem, że pomaluję dach, ponieważ wałki są raczej jednorazowe, to przy okazji dachu malniemy sobie jeszcze też przednie drzwi. Drugie są wystawione tutaj, już są wewnętrznie pomalowane. Zewnętrzna strona już jest, że tak powiem, wyszlifowana, zmatowiona, odtłuszczona. Więc jak to mi wysnie, to przewrócimy na drugą stronę i będziemy malować z zewnątrz, żeby za jednym machem zużyć cały wałek. To na razie jest pierwsza warstwa, więc to dość brzydko wygląda, ale będzie ładnie. No jest porządna spawarka. No to i spawy zaczęły wychodzić. Może nie jest to jakiś ideał. Bo tak jak mówiłem wcześniej, spawacz ze mnie jak z koziej dupy trąbka. A jak wyszedł dach? No, całkiem fajnie. Może 4 liter nie urywa. Ale nie ma tragedii. Wymalowane przednie drzwi odłożone w składziku na części. No, podobnie jak przedni pas. Dobra. Na dzisiaj wystarczy. Co jest zrobione już Wam pokazuję. Z przodu została wstawiona od strony kierowcy podłoga w tej wielkiej dziurze, która była. Zaklejony został nosek. Tylnie nad kole zostało tutaj zaspawane, zaklejone, wymalowane. Ja na profile zakładam takie fajne zatyczki. Możecie to na Allegro kupić właśnie do profili 20 na 40 jeśli wbija młotkiem. A zabezpiecza to jakoś tak, żeby tam się woda nie lała. Został skończony ten róg cały. Górny róg też już jest zrobiony. No i najważniejsze, yy, wstawiłem tutaj yy, tą brakującą część. Ona jeszcze może nie jest wyszlifowana, dopiero to wyszlifuję jak przywrócę budę, bo na razie nie mam dostępu. 
A co jeszcze generalnie zostało? Tak naprawdę został do zrobienia tylko ten róg, wstawienie całego progu, podobnie jak to zrobiłem na górze, no i przede wszystkim ten przód od pasażera. Też będzie w całości do wycięcia i tutaj w tym miejscu wstawimy też taką blachę jak na górze. No i myślę, że będziemy z tą budą w takiej pozycji finiszować. Jeżeli już to wszystko zrobię, to wtedy przewrócę budę na płasko. Porobię co się da w środku i będziemy powoli finiszować. No oprócz budy mam tutaj też przygotowane osłony od ramy. Tu macie osłonę od baku, osłonę przednią silnika i osłonę reduktora. Także w chwilach wolnych myślę, że też zamontuję, aczkolwiek no, waham się, bo te osłony są, powiem Wam, takie spore, ciężkie, więc, ten, więc generalnie ten dół też będzie troszkę cięższy, no ale chyba jednak założę. Będzie potem prości. No, przygotowując drzwi do wymalowania, to zdemontowałem z nich lusterka, klamki i zawiasy. Myślę, że klamki i lusterka pójdą w czarnym macie. Zawiasy sobie po wyczyszczeniu machniemy czarnym połyskiem. A będzie to w miarę fajnie wyglądało. A jak już jesteśmy przy montażu osłon, no to fajnie by było wyczyścić śrubki od nich, ponieważ śrubki niestety samochodowe raz, że są ciężko dostępne, dwa, że kosztują troszkę pieniążków. Tu macie jedną wyczyszczoną, a drugą, która będzie dopiero czyszczona. A ja potem te śrubki maluję czarnym matem antykorozyjnym, żeby nie rdzewiała. No i myślę, że na jakiś czas powinna wystarczyć. Jeżeli materiał Wam się podobał, to łapka w górę. Jeżeli nie, no to łapka w dół. Takie są zasady YouTube'a. Chciałbym Was również zaprosić do subskrypcji tego kanału. Wtedy Was nie ominą kolejne odcinki dotyczące tego gruza za mną. Na razie. Cześć.